வணக்கம் அண்ட் வெல்கம் பேக் டு ஸ்வர்ணஸ் வீடு என்னடா இன்றைக்கு ஒரு வண்ணத்து பூச்சியை காட்டி கொண்டு இந்த வீடியோ ஆரம்பிக்கிறேன் என்று நீங்கள் எல்லோரும் நினைக்கலாம் இவர் வந்து எங்களோட வீட்டில் ஒரு ரெகுலர் விசிட்டர் ஆகிப்போ ஆகிட்டார் நான் ஒவ்வொரு நாளும் மார்னிங் வெளியில் கார்டனை செக் பண்ண போய்க்கல அடி இவர் ஒவ்வொரு நாளும் இப்போ வாரார் அங்கால் என்ன தான் பூக்கள் இருந்தாலும் பூக்கள்கிட்ட போகிறதில்லை இவர் இந்த கேலில் தான் வந்து வந்து நிற்பார் மேபி டயட்டில் இருக்கிறாரோ தெரியல இவரை பார்க்க ஒரு ஒரு கவிதை ஒன்றும் எனக்கு ஞாபகம் வருது ஆயிரம் அழகு தன்னோடு இருந்தாலும் பெருமை பேசுவதில்லை வாய் பேசா வண்ணாத்து பூச்சி நல்லா இருக்குல்ல ஸோ இதோட வாங்க நாங்கள் இன்றைக்கி என்ன சமைக்க போகிறோம்னு பார்ப்போம் இன்றைக்கி வந்து ரெண்டு ஸ்நாக்ஸ் செய்ய போகிறேன் ஸ்டஃபிங் செய்துட்டா வேலை குயிக்காக ஈஸியாக யாரும் விசிட்டர்ஸ் வந்தால் நீங்கள் செய்து கொடுக்கலாம் இதுக்கு வந்து முக்கியமாக வந்து தேவை இறால் முட்டை இப்போ முட்டை வந்து நான் ஒரு ஏழு முட்டை அவிச்சு எடுங்க அவிச்சு நீங்கள் அவிச்ச பிறகு எல்லாம் கோதெல்லாம் முறிச்சு எடுத்து வச்சுருங்க ஏழு முட்டை இது வந்து ஹாஃப் கப் இறால் அதை வந்து நல்லா க்ளீன் பண்ணிவிட்டு நல்ல குட்டி குட்டியாக சாப் பண்ணி வச்சுருங்க அதுக்கு வந்து அடுத்தது தேவை ஹாஃப் வெங்காயம் வெங்காயத்தையும் நல்லா குட்டி குட்டியாக வெட்டுங்க இதுக்கு நீங்கள் பச்சை மிளகாயும் போடலாம் உங்களுக்கு விருப்பம்னு சொன்னால் கொஞ்சம் உரைப்ப கூட்ட போகிறீங்க என்று சொன்னால் நீங்கள் அதுக்கு பச்சை மிளகாயும் வெட்டி போடலாம் இப்போ வந்து என்ன செய்ய போகிறோம்னு சொன்னால் முட்டை போண்டா முட்டை போண்டாவும் பானை வச்சு ஒரு டோஸ்ட்டும் தான் உங்களுக்கு நான் காட்டித்தர போகிறேன் ஃப்ரைட் டோஸ்ட் இப்போ முதல் வந்து முட்டை போண்டாவுக்கு வந்து என்ன செய்ய போகிறோம்னு சொன்னால் நீங்கள் கவனமாக நல்லா ஹாஃபாக வெட் வெட்டிட்டு உள்ளுக்குள்ள மஞ்சள் கருவை எடுத்து வைங்க அந்த மஞ்சள் கருவும் நாங்கள் ஸ்டஃபிங்குக்கு யூஸ் பண்ண போகிறோம் ஸோ ஏழு முட்டையையும் நான் எப்படி செய்த நான் கவனமாக அந்த வெள்ளைக்கரு உடஞ்சிடாமல் என்ன அந்த வெள்ளைக்கரு தான் எங்களுக்கு பேஸ் ஷெல்லாக இருக்க போது நாங்கள் அதை ஃப்ரை பண்ணிக்கல ஸோ அந்த வெள்ளைக்கரு உடையாமல் கவனமாக வெட்டி எடுங்கோ இப்போ எல்லாம் எடுத்துட்டேன் இப்போ வந்து என்ன செய்ய போகிறோன்னு சொன்னால் இப்போ அந்த சாப் பண்ணி வச்சுருக்கிற இறால் அதுக்குள்ள வந்து கொஞ்சம் உப்பு கொஞ்சம் பேப்பர் அவ்வளோத்தையும் போட்டு நல்லா மிக்ஸ் பண்ணுங்கள் மிக்ஸ் பண்ணிவிட்டு இதை வந்து நான் ஒரு கொஞ்சம் ஆயில் விட்டு ஒரு ஹாஃப் டேபிள் ஸ்பூன் ஆயில் விட்டு ஃப்ரை பண்ணியில் நான் கொஞ்சம் அதை குக் பண்ணி எடுக்க போகிறேன் இது ஸ்டஃபிங்காக போட்டு நாங்கள் பொறிக்க போகிறோம் பட் எனக்கு வந்து உள்ளுக்குள்ளே எனக்கு கொஞ்சம் இன்னும் கொஞ்சம் குக்காக இருக்கணுமெண்டக்காக நான் இந்த ப்ராசஸ் செய்கிறேன் இதுக்குள்ள ஒரு கொஞ்சம் ஆயில் விட்டுட்டு அந்த இறாலை போட்டு அந்த இறால் பிங்காக வரும் வரைக்கும் நான் வந்து குக் பண்ண போகிறேன் உங்களுக்கு தெரியும் இறால் வந்து செம்ம குயிக்காக குக் பண்ண பட்டுரும் ஸோ அதால் எனக்கு ஒரு லிட்டர் ஒரு ஒன் டு டூ மினிட்ஸ் தான் எடுத்தது இந்த இறால் வந்து பிங்காக மாறுறதுக்கு இப்போ பார்த்திங்கன்னா ரெடி ஆகிட்டுது இதை வந்து ரக்கி கொஞ்சம் கூல் டவுன் பண்ண விடுங்க இதுக்கு இதை ரக்கின பிறகு நான் வந்து சொன்னாலோ ரெண்டு ஸ்நாக் கண்டு ஒன்று முட்டை வச்சு மேட்டது பானை வச்சு இப்போ நான் வந்து ஒரு நாலு துண்டு பானை எடுத்து வச்சுருக்கேன் இது வந்து இந்த வந்து சரியான தின் ஸ்லைஸ் உங்கள்கிட்ட நீங்கள் ரெகுலர் பான் இருந்தால் நீங்கள் ரெகுலர் பானும் யூஸ் பண்ணுங்கள் இதை வந்து அந்த கரையில் கட் பண்ணி போட்டு நாலு துண்டாக ஈக்குவல் போர்ஷனாக நான் பட்ட போகிறேன் இப்படி ஹாஃபாக வெட்டிட்டு இப்போ எந்த அதையும் நீங்கள் திருப்பி ஹாஃபாக வெட்டினீங்கன்னு சொன்னால் உங்களுக்கு குட்டி குட்டி ஸ்லைசஸாக வரும் இதை வந்து நீங்கள் சாண்ட்விச் மாதிரி செய்து ஃப்ரை பண்ணுறதுக்கு ஈஸியாக இருக்கும் இப்போ வந்து அந்த முட்டையை வந்து நாங்கள் டிப் பண்ணி முட்டை போண்டாதானே 
ஸோ அந்த முட்டையை வந்து நாங்கள் டிப் பண்ணுறதுக்கு அந்த மா செய்ய போகிறோம் அதுக்கு வந்து நான் ரெண்டு டேபிள் ஸ்பூன் கோன் ஸ்டார்ச் எடுத்துருக்கிறேன் ஒன் ஃபோர்த் கப் ஆஃப் மா சும்மா ரெகுலர் மா அதோட வந்து ஒன்றரை டேபிள் ஸ்பூன் கடலை மா இந்த மூண்டு தான் எங்களுக்கு அந்த பேஸ் பைண்ட் பண்ணுறதுக்கு அந்த போண்டாவை இதுக்குள்ளே வந்து கொஞ்சம் உப்பு மிளகாய்த்தூள் ஒரு ஒன்றரை டேபிள் ஸ்பூன் மிளகாய்த்தூள் உங்களுக்கு வழியில் வந்து என்ன கொஞ்சம் ஸ்பைசியாக வேணும்னு சொன்னால் உங்களோட ஸ்பைஸ் லெவலுக்கு ஏற்ற கூட்டிக் கொள்ளுங்க நான் வந்து ஒரு ஒன்று ஒன்றரை டேபிள் ஸ்பூனு கிட்ட தான் நான் யூஸ் பண்ணியிருப்பேன் அதோடு வந்து ஹாஃப் அ டீ ஸ்பூன் ஆஃப் கரம் மசாலா ஒரு ஹாஃப் அ டேபிள் ஸ்பூன் ஆஃப் மஞ்சள் இவ்வளோத்தையும் போட்டு கொஞ்சம் தண்ணி விட்டு நான் வந்து மிக்ஸ் பண்ணி எடுக்க போகிறேன் உங்களுக்கு தெரியும் அந்த போண்டா டிப் பண்ணி போடுற அந்த கன்சிஸ்டன்சி இருக்கணும் கிட்டத்தட்ட இட்லி மாவிட கன்சிஸ்டன்சி எங்களுக்கு தேவையான தேவை என்னடா ஓவர் தண்ணியானா நீங்கள் டிப் பண்ணி போடைக்கில் வெளியில் கோட்டிங் வழிவாக வராது இப்போ அந்த மாவை நல்லா மிக்ஸ் பண்ணுங்கள் அந்த ஸ்பைசஸ் அந்த மூன்று மாவும் நல்லா மிக்ஸ் பண்ணும் வரைக்கும் எல்லாத்தையும் போட்டு மிக்ஸ் பண்ணிவிட்டு கொஞ்சம் அளவாக கொஞ்சம் கொஞ்சமாக தண்ணி விட்டு அந்த கன்சிஸ்டன்சி வரும் வரைக்கும் போட்டு நல்லா மிக்ஸ் பண்ணுங்கள் யாரிலையாவது கோவம் இருந்தால் அந்த கோவத்தை இந்த மாவில் காட்டிடுங்க அந்த மாவை நல்லா கரைஞ்சிடும் உங்களுக்கும் கொஞ்சம் ஸ்ட்ரெஸ் ரிலீஃபாக இருக்கும் நல்லா போட்டு அதை அடி அடியாக நடித்து அந்த மாவை நல்ல வடிவாக கரைச்சி ஒரு அந்த லம்ஸும் இல்லாமல் கரைச்சிருங்க பார்த்தீங்கன்னா இந்த கன்சிஸ்டன்சிக்கு தான் எங்களுக்கு தேவை இப்போ வந்து ஸ்டஃபிங் செய்ய போகிறோம் அதுக்கு வந்து நான் ஒரு சின்ன உருளைக்கிழங்கு அவிச்சு வச்சு நான் இந்த ப்ராசஸ் நான் உங்களுக்கு வீடியோ எடுக்கல ஆனால் ஒரு சின்ன உருளைக்கிழங்கு அவிச்சு வச்சுருங்க அதுக்குள்ளே வந்து வெட்டி வச்ச வெங்காயத்தை போட்டு நல்லா அந்த உருளைக்கிழங்க மசிச்சு விடுங்க அந்த உருளைக்கிழங்கு தான் எங்களுக்கு பைன் பண்ண போதும் ஈவன் மஞ்சள் கரு கூட எங்களுக்கு ஹெல்ப் பண்ணும் பைன் பண்ணுறதுக்கு நான் இன்னும் கொஞ்சம் அந்த ஸ்டஃபிங் வந்து கொஞ்சம் ஹெவியாக இருக்கிறதுக்காக நான் உருளைக்கிழங்கு ஆட் பண்ணினேன் நீங்கள் அதுக்குள்ள கேரட்டும் யூஸ் பண்ணலாம் கேரட்டையும் மசிச்சு போட்டு யூஸ் பண்ணலாம் இது மெயினாக எங்களோட ஸ்டஃபிங் வந்து இந்த முட்டை மஞ்சள் கருவும் இறாலும் ஸோ இப்போ அந்த மஞ்சள் கருவையும் போட்டு அந்த மஞ்சள் கருவை நல்லா உடைச்சி மசிச்சு விடுங்க இப்போ அது ம மசிச்சாப்பிற மஞ்சள் கரு மசிச்சாப்பிறகு இந்த இறாலையும் போட்டு இதுக்குள்ள கொஞ்சம் இன்னும் கொஞ்சம் ஸ்பைசஸ் ஆட் பண்ண போகிறேன் ஸோ அதுக்கு வந்து இந்த ஸ்டஃபிங்குக்கு தேவையான உப்பு ஆல்ரெடி நீங்கள் நான் கொஞ்சம் உப்பு போட்டு நான் இறால் அவி கேட்கல ஸோ பார்த்து போடுங்க உப்பு தேவையான அளவு திரும்பியும் கொஞ்சம் மிளகாய்த்தூள் மற்றது கொத்தமல்லி தூளும் கொஞ்சம் போட்டு நான் ஒரு ஹாஃப் அ டேபிள் ஸ்பூன் கொத்தமல்லி தூள் போட்டு நான் நீங்கள் நான் முதல் சொன்ன மாதிரி உங்களுக்கு ஸ்டஃபிங் வந்து நல்ல உரைப்பாக சில பேர் வந்து ப்ரிஃபர் பண்ணிவிடும் நல்ல ஸ்பைசியாக இருக்கணும்னு சொல்லி நீங்கள் அதுக்கு தேவையான்னு சொன்னால் பச்சை மிளகாய் இன்னும் கூட தூள் பெப்பர் எல்லாம் போட்டு நல்லா மிக்ஸ் பண்ணுங்கள் இப்போ ஸ்டஃபிங் ரெடி இப்போ ரெண்டு ரெண்டுக்கும் தேவையான ஸ்டஃபிங் சேம் ஸ்டஃபிங் தான் யூஸ் பண்ண போகிறோம் ரெண்டுக்கும் ஆனால் கொஞ்சம் வித்தியாசமான முறையில் செய்ய போகிறோம் இப்போ வந்து நீங்கள் ஃப்ரை பண்ண போகிறோம் இது டீப் ஃப்ரை பண்ண போகிறோம் ஸோ அதுக்கு தேவையான எண்ணெய் விட்டு அந்த எண்ணெயை நீங்கள் கொதிக்க விடுங்க அங்கே எண்ணெய் கொதிச்சு கொண்டு இருக்கீக்கில் இங்கே அதில் வந்து நாங்கள் அதில் ரெடி பண்ண போகிறோம் இப்போ முதல் வந்து நான் அந்த பான் ஸ்டஃபிங் சாண்ட்விச் எப்படி செய்கிறேன்னு காட்டுறேன் அந்த ஸ்டஃபிங்கை வந்து நீங்கள் அந்த இதுக்குள்ளே வச்சுட்டு ஒரு ஒரு துண்டில் வச்சுட்டு மெட்டை துண்டால் மேலால் நீங்கள் அமர்த்தி விடுங்க உங்களுக்கு தெரியும் பானை வந்து நீங்கள் அமர்த்தினீங்கன்னு அது ஈஸியாக பைன் பண்ணிவிடும் பட் நீங்கள் வந்து கொஞ்சம் தண்ணி 
எட்ஜஸில் போட்டுட்டு ஒட்ட போகிறீங்கன்னு சொன்னாலும் நீங்கள் ஒட்டுங்க இதை விட கொஞ்சம் பெரிய பீசஸாக நீங்கள் பானை வட்ட போகிறனாலும் வட்டலாம் அது உங்களோட ப்ரிஃபரன்ஸ் நான் இது குட்டிஸு கொடுக்குறபடியே நான் இப்படி கொஞ்சம் அட்ராக்டிவாக குட்டியாக இருந்தால் அவைக்கு கொஞ்சம் அட்ராக்ட் பண்ண பண்ணதுக்காக நான் கொடுக்குறேன் ஸோ இது வந்து நான் பயன் பண்ணியில் ஒன்றும் தண்ணி போட்டு எனக்கு அது நான் பொறிச்சு எடுக்க கேட்கல கலந்து வேற இல்லை இப்படி இந்த ஸ்டஃபிங்கை செய்து நான் பான் இது ரெடி ஆகிட்டு இப்போ முட்டை வாங்க முட்டை போண்டாக்கு ரெடி பண்ணுவோம் இப்போ அந்த முட்டை போண்டா மஞ்சள் கரை எடுத்தபடியாக எங்களுக்கு அந்த ஸ்டஃபிங் உழுக்கில் வைக்கிறது நல்ல ஈஸியாக இருக்கும் ஸோ நான் ரெண்டு பக்கத்து முட்டையில் ரெண்டு பக்கத்துலேயும் அந்த ஸ்டஃபிங் போட்டு நான் போட்டுட்டு கொஞ்சம் டூத் பிக்ஸ் எடுத்து வச்சுருங்க ஏன்னா எங்களை டூத் பிக் தான் நாங்கள் அதுக்குள்ள குத்தி அந்த ரெண்டு முட்டை இதையும் ஜாயின் பண்ண போகிறோம் எல்லாட்டையும் நீங்கள் வந்து அந்த மாவுக்குள்ள டிப் பண்ணிக்கலாம் ரெண்டும் பிரிஞ்சிடும் ஸோ ஒரு டூத் பிக் இருந்தால் அதை வந்து மெல்லமாக அதுக்குள்ள குத்தி அதே ஜாயின் பண்ணி விட்டுருங்க இப்போ எல்லாம் ரெடி எல்லாத்துக்குலேயும் அப்படி போட்டு நான் அப்படி டூத் பிக்கால் குத்திட்டேன் ஆனால் மறக்காமல் நீங்கள் பொறிச்சா பிறகு அந்த டூத் பிக்கை எடுத்துருங்க பொறிச்சா பிறகு அது பிரியாது என்னென்னு சொன்னால் குட்டிஸு கொடுக்குறதுன்னு சொன்னால் சரி என கவனம் அதை எடுத்துகிட்டு கொடுங்க இப்போ வாங்கவும் நாங்கள் பொறிப்போம் இப்போ வந்து நான் பான்ஸ் அந்த சாண்ட்விச்சஸை வந்து டீப் ஃப்ரை பண்ணுறேன் நீங்கள் வந்து கொஞ்சம் ஹெல்த் கான்ஷியஸாக இருக்கிறீங்க உங்களுக்கு எண்ணெயில் பொறிக்க விருப்பம் இல்லைன்னு சொன்னால் என்னென்னு சொன்னால் பான் வந்து நார்மலாகவே நீங்கள் எண்ணெய்க்கை போட்டு ஃப்ரை பண்ணிங்கண்டா எண்ணெயை வந்து உறிஞ்சி இருக்கும் ஸோ கொஞ்சம் டூ ஆயிலியாக இருக்கும் நீங்கள் அப்படி இதுக்குள்ளே டீப் ஃப்ரை பண்ண பானை விருப்பம் இல்லைன்னு சொன்னால் நீங்கள் ஒரு பேனுக்குள்ளே கொஞ்சம் பட்டரோ கொஞ்சம் எண்ணெயோ போட்டுட்டு ரெண்டு பக்கமும் நல்ல கிறிஸ்பியாக வரும் வரைக்கும் நீங்கள் அதை கொஞ்சம் ஃப்ரை பண்ணியும் எடுக்கலாம் நான் இப்போ டீப் ஃப்ரை பண்ணி எடுத்தேன்னா அப்போ தான் அந்த கிரன்ச்சியாக இருந்தது உள்ளுக்குள்ள ஸ்டஃபிங்கும் வழியில் பானும் வந்து நல்ல கிரன்ச்சியாக வந்தது ஆனால் கொஞ்சம் ஒயிலியாக தான் இருந்தது ஸோ அதை ப்ரிஃபர் பண்ணாட்டி நீங்கள் டீப் ஃப்ரை பண்ணாதீங்க இப்போ ரெடி எங்கட ஷ்ரிம் ஸ்டஃப்ட் பான் வந்து ரெடி ஆயிட்டுது இதை நீங்கள் கன நேரம் ஃப்ரை பண்ண தேவையில்லை பான் வந்து வில குயிக்காக ஃப்ரை ஆகிடும் ஆல்ரெடி வந்து ஒயில் வந்து ஹாட்டாக இருந்ததுன்னு சொன்னால் வெரி குயிக்காக உங்களுக்கு அது ஃப்ரை பண்ண பட்டுரும் நீங்கள் அதை ரக்கி வைக்கல கொஞ்சம் நேரம் அதுக்கு அந்த ஆரணோடனே அந்த கிறிஸ்பினஸ் ஆட்டோமேட்டிக்காக அந்த பானில் வந்துடும் இப்போ முட்டை போண்டாக பொறிச்சு எடுக்க போகிறோம் அந்த மாவுக்குள்ளே நீங்கள் முட்டையை போட்டு டிப் பண்ணி போட்டு அந்த சைட்டில் அந்த டுத் பிக் ரெண்டுலேயுமே சைட்டில் பிடிச்சி கொண்டு நீங்கள் டிப் பண்ணி போட்டு ஃப்ரை பண்ணுங்கள் அது ஈஸியாக இருந்தது எல்லாட்டி நீங்கள் கையிலேருந்து எடுத்து கேட்கல அப்படி கையோடு அந்த மா ஒட்டி வந்துடும் முட்டையில் இருக்காது இப்போ வந்து நான் எல்லாத்தையும் ஃப்ரை பண்ணி எடுக்க போகிறேன் இது நீங்கள் ஸ்டஃபிங் ஏர்லியாக செய்து வச்சிட்டிங்கன்னு சொன்னால் ஸ்டஃபிங்கையும் இப்போ நாங்கள் டிப் பண்ணுற மாவையும் நீங்கள் ஏர்லியாக செய்து வச்சிட்டிங்கன்னு சொன்னால் யாரும் உங்களுக்கு வீட்டுக்கு விசிட்டர்ஸ் வந்தால் அவங்களுக்கு குயிக்காக நீங்கள் ஒரு ஈவினிங் ஸ்நாக்ஸ் செய்து கொடுக்க போகிறீங்கன்னு சொன்னால் இது பெஸ்ட் வே டிஃப்ரெண்ட்டாகவும் இருக்கும் குயிக்காகவும் நீங்கள் செய்திடலாம் ஒரே ஒரே ஸ்டஃபிங்கை வச்சு ரெண்டு ஸ்நாக்ஸ் நீங்கள் செய்திடலாம் எந்த குட்டீஸுக்கு இது தான் பிடிச்சிது எனக்கும் இதை தான் நான் ப்ரிஃபர் பண்ணேன் அந்த முட்டை போண்டா நல்ல டேஸ்ட்டாக இருந்தது அந்த ரால்ட் டேஸ்ட் மஞ்சள் முட்டை மஞ்சள் கருவோடு சேர்த்து நீங்கள் வெளியில் அந்த ஸ்டாஃப் பண்ணி எல்லாம் பொறிச்சு எடுக்க செம்மையாக இருந்தது ஒரு காஃபியோடு அடிக்க சூப்பராக இருக்கும் மறக்காமல் அதை ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் இது ஹா கணக்க வேலை இல்லை நீங்கள் வெஜிடேரியன்னு சொன்னால் ஆனால் முட்டை சாப்பிடுவீங்கன்னு சொன்னால் நீங்கள் உங்கள் உள்ளுக்கில் வந்து வெஜிடேரியன் ஆப்ஷனையும் நீங்கள் செய்யலாம் நீங்கள் நார்மலாக போண்டாக்கு என்ன ஸ்டஃபிங் செய்வீங்களோ அதே தான் இதுக்கெல்லாம் நான் ஷிம் போட்டிருக்கேன் முட்டை பஞ்சக்கரை போட்டிருக்கேன் பட் நீங்கள் வேறு இது வேறு இது ப்ரிஃபர் பண்ணுறீங்கன்னு சொன்னால் நீங்கள் நார்மலாக போண்டாக்கு செய்கிற ஸ்டஃபிங்கை முட்டைகளை வச்சுட்டு ஃப்ரை பண்ணி எடுத்து பாருங்கள் நல்ல வழியில் ஸ்பைஸியாக இருந்ததை நான் தூளெல்லாம் போட்டபடியா பட் அது குயிக்காக ரெடி ஆகிடும் ஃப்ரை பண்ணி ரெடி ஆகிடும் 
எங்களுக்கு உள்ளுக்குள்ள வந்து ஒன்றும் இன்னும் குக் ஆக வேண்டிய அவசியம் இல்லை எல்லாம் நாங்கள் குக் பண்ணி எடுத்து தான் நாங்கள் ஸ்டஃப் பண்ணியிருக்கிறோம் ஸோ எனக்கு கன நேரம் மடுக்கையில் நல்லா குயிக்காக முடிஞ்சுது பார்த்திங்கன்னா சுட சுட முட்டை போண்டா ரெடி இது வந்து பான் டோஸ்ட் பான் டோஸ்ட் பான் ஃப்ரைடு வித் ஸ்டஃப்ட் ஷ்ரிம் இது வந்து முட்டை போண்டா உள்ளுக்குள்ள ஷ்ரிம் ஸ்டஃப் பண்ணினது இது தான் இந்தக்கு ரெண்டு ஸ்நாக் நான் சொன்ன மாதிரி எனக்கு அந்த முட்டை போண்டா நல்லா பிடிச்சிது உங்களுக்கும் பிடிக்கும் ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் நல்ல டேஸ்டியாக செம்மையாக நல்ல சாஃப்டாக வந்தது நான் உங்களை அடுத்த வீடியோவில் இன்னொரு ரெசிபியோடு சந்திக்கிறேன் நன்றி வணக்கம் பாய்